اس میں شیخ کے موقف نے لکھا تیرے کے شیخ الحدیث تھے اور دور کمانا نہ دیں پر پرکرام کر کے حدیث پڑھا رہے کبھی شکل نہیں دکھائی ایک مردد شاہدوں نے اس طرح کی کہ بھئی آپ اپنی شکل کیوں نہیں دکھا آپ ذہا اٹھائیے تو صحیح لوگ مرتلوہ کے اس طرح پر جب انہوں نے اپنے سر سے جو اوڑتے تھے لمان اسے اٹھایا ان کا سر بالکل بدھے کے سر سے جائے سکتا ہے وہ کہا یہ کیا ہوا فرما میں نے قول رسول میں یہاں شبہ دیا تھا ایک امام سے پہلے سجدہ کرنا امام سے پہلے سر اٹھانے سے بچو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر کو کہیں بدھے کے سر سے تردیم نہ کر دیں حقیقت یہ ابھی بھی مجھے تصدی نہیں میں نے کہا فارسی کا نسخہ نکالا جائے ہمارے استاد اکرامی حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلم دین صاحب صدیق رحمت اللہ علیہ ایک سو دیر سو سادہ قدیم نسخہ جو بردگی کے اندر کا ایسے اوراں اٹھائیں تو بالکل نکل جاتے ہیں بالکل ہم نے بڑی مشکل سے چھوٹی سے سکر کلٹ کر کے وہ باب نکال ہم نے کہا کہ فارسی کے نسخہ نکال کیا گیا اصل ماغذنا جب ہم نے چھوٹی سے سکر کلٹے اور رلٹنے کے بعد جب فارسی کا نسخہ پڑا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حدیث میں شبہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا ارے بے حدی تو دور کی بات ہے قول رسول نے اگر شبہ بھی کیا جا تو اس کی بھی بڑی بڑی آفت ہے قول رسول نے اگر کسی قسم کا ایک شبہ یا تحقیل تو بہت بڑی بات ہے کوئی اس طرح کا تردد بھی کرے تو اس کی بھی عزیز آنے کے نام ہی بہت بڑی بڑی صدا اس لئے ملہ بھی قاری رحمت اللہ دے موضوع آکے کبھی بھی ساری موضوع حدیثوں کو جمع دیا صاف کہ آپ کی ایمان کی تازگی کے لئے عذر رہا جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہ اس حدیث پر خال ہے کہ حضرت نے بلہ رضی اللہ عنہ ازان پہ ازان پہنے کے بعد جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے اپنے ہموں کے جمعے اور اپنی آن پر لگایا اور پہلی مرتبہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ جب یہی کلمات دوبارہ کرے حضرت بلہ نے انہیں اپنے ہموں کے جمعے اور آن پر لگایا حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے کل قیامت میں اس کے ہم شفیق ہوں گے دیکھیں لوگ ہمیں دھوکا دیتے ہیں تو موضوعات قلیم کا اپنے حوالہ دیا یہ بھی تو بات کہنے کی اللہ مہم اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ وسلم اس سے نقل کر کے فرما من کہتا ہوں کہ جب اس کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق کے ذات سے مل گیا اب اور کسی ثبوت کی کیا ضرورت ہے ورنہ کوئی تحدیق کرنا چاہتے ہیں آدھا حضرت کی معنی میں سننا مولانا شاہ بن مدرزہ خواہ فاطل قریب رحمت اللہ علیہ وسلم منیر العیل خواہ اسی مسئلے سے بھولی ساتا حدیث کے صحت پر صحیح حدیث کہاں کبھی ہوگی کیا اس کے مسائل کیا سمائے منیر العیل کے دنیا کے کسی بھی سازن ہوتے میں دلال ایک جگہ نہیں ملے ایک جگہ اتنے دلال نہیں ملے گی جی میں نے آلہ حضرت امام اینڈر کے کسی بھی سازن ہوتے میں دلال ایک جگہ نہیں ملے ایک جگہ اتنے دلال نہیں ملے گی جی میں نے آلہ حضرت امام اینڈر سنت نے حضور کے نام کے چونے پر جو دلائے کو نہ بیان کی تو میں عرض یہ کروا تھا کہ جس کو حضور سے نسبت ہو جائے تو عزیز آنے کے رام میں اس کا بھی قدب ہو کے قرآن کیا جا حق مولا معلوم علیہ الرحمت قیوم نے مسلمی شریف میں لکھا سلطان محمود غزنبی اپنی نشید پر جلوہ کرا ان کا ایک علام تھا آیاز بارہ آپ نے سنا ہوا وہ ان کے سارے عملے میں نہائی سی ممیز و ممتاز تھا جسے بادشاہ بہت پیار کرتے اور جاتے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تو اس آیاز کے بیٹے کو پکار لیا جاتا جو خدمت ہوگی سکر کرنے جاتا ہے ایک مرتب سلطان محمود نے یا ابن العیاس کہہ کے پکارا ہے عیاس کے بیٹے کے وہ آگر آنے کے بعد عیاس بڑا کوشیا اقل من آدمی سوچا کہ خادم سے کوئی غلطی ہو گئی جس کے وجہ سے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا تخلیم ہے جب بادشاہ سلامت ہو پایا تو کہا حضور کوئی غلام سے غلطی ہو گئی کہ آپ تو روزانہ میرے بیٹے کا نام لیتے ہیں اور ہاں ابن عیاس کہیں کہ پکارا کوئی خاص وجہ ہے تو دیکھیں اس زمانے کے بادشاہ میں کہا بھی سبحان اللہ اللہ تبارہ تبارہ تعالیٰ ان کی قبر کو رکھ بہت 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 فرمایا عیاس بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی مسجد میں بہوضو ہوتے تھے آج ہمارا بہوضو نہیں تھا اس لئے ہم نے تمہارے بیٹے کا نام نہیں کیا تمہارے 
بیٹے کا نام محمد ہے اور میں کبھی اس نام کو بے حضو کے نہیں لیتا تو آپ نے دیکھا کہ جو احترام کرنے والے لوگ ہیں عزیزانِ کرامی وہ کتنا احترام کرتے ہیں کہ بے حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ نہیں لیتے اب آئیے یہ حضور کی گستاقی کا سلسلہ کب سے چلا ہے حضور علیہ السلام کے طور پر جب حضور علیہ السلام کی گستاقی کی گئی تو دیکھئے ابو آفے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پھیج کر کسے تک لگا یہ حضور علیہ السلام و سلام کو گالیاں دے رہا جانے کیا کیا کہتا اسی طرح کام بھی اشرا قتل ہوا یہودی یہ بھی حضور علیہ السلام و سلام نے قتل کروائے بلکہ ابو آفے کے جو قاتل تھے بڑی ترقیب سے انہیں قتل کیا اور اس کو مارنے کے بعد میں کیا ہوا پھر ایک جائے یہ چھوڑ گئے بہت طویل واقعہ ہے طویل واقعہ ہے چھوڑنے کے بعد سوچا کہ یہ زندہ تو نہیں ہے پھر اس کے بعد آواز بدل کہا ابو رافے کیا ہوا ارے کہاں کچھ لوگوں نے مجھے قتل کر دیکھا تو کمبت ابھی آواز میرا زندہ پھر اس پر پھل پڑے اور پھلنے کے بعد بڑی حکمت امنی سے قلعے سے نکل گئے اور چھنام لگائی تو ٹانگ بھی ٹوٹ گئی مگر بیٹھ رہے تھے یہ گھر پر چھوڑ کر د کہ مر گیا یا نہیں مر گیا اب کیا ہوا جب یہ راز ان کشی ہوا اور تیرے سے اعلان ہوا کہ لوگ وہ ابو رافے مر گیا کسی نے قتل کر دیا تو اب ٹھیک ہے اب اس کے بعد حضور اس مہم پر بھیجا چنانچہ اب یہ کام مکمل ہو گیا تب حضور کی باردہ میں گئے سالہ قصہ بیان لیا اور اپنا امامہ نکال کر اور اس غیر پر مان دیا جو غیر روٹا اور اس کے بعد حضور کی باردہ میں گئے اور آپ نے اپنا دعا پر دمن لگایا اور ان کا غیر پر روٹا زمانے بھی بدل کیے گئے صحابہ کرام کبھی برداشت نہیں کرتے کہ جو حضور کے مستاد نہیں کرتا عبداللہ بن عبی کی زبان سے قریمہ نکلا جب حضور علیہ السلام حجرت فرما کر آگئے اس نے معاذ اللہ یہ جملہ کہہ دیا کہ ہم جیسے اس زردار لوگ جب مدینہ شریف میں جائیں گے تو اس زردار لوگ وہاں کے حقیر لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں اس کا اشارہ نبی کریم علیہ السلام کو سلام کے طرف تھا جب یہ عبداللہ بھی ہوئی وہاں پہنچا اس کے سگے بیٹے نے اس کے سر پہ تلوان رکھی بھرے بازار اور کا تو بھرے باپ نے باپ سے کہا وہ منافق تھا یہ مسلمان ہو گئے باپ سے کہا تلوان سوزنی سر اور کہا تو یہ اعلان کر کہ میں زلیم ہوں اور عزت والے پیارے مصطفیٰ مر کا کیا نہ کرتا بھرے بازار جو سے اعلان کیا تو وہ سنو میں زلیل و حقیل آدمی ہوں اور حضور علیہ السلام بڑے بابا خان اور بڑے جناب عزت والے لوگ ہیں اسی طرح آپ جنگ بدر کا نقشہ دیکھ لیے کہ ابن عصاف کو پڑھئے شیخ محبی شاہ عبدالعب محبی تیلی کو پڑھئے کہ یہاں حضرت فارو خاتم نے سب امام کو پتا کیا بھائی بھائی نے پتا کیا بیٹے نے باپ کو پتا کیا اور ایک موقع پر جناب صدیق اکبر ہوتی امام کے سانے زادے حضرت عبد الرحمن کی بہن بھی بہت اسلام لے آئے اور اسلام لانے سے پہلے جنگ بدر میں دوسرے قروب کی طرف اور اپنے اپا سے کہا اے میرے والد گناہ جب غزل بدر ہوا تو آپ میری تلوار کی رین میں آ گئے مگر میں نے اپنی تلوار ہٹا دی اپنا باپ سمجھ کر میں نے اپنی تلوار کھیچ لی صدیق اکبر کے چہرے کا رنگ پتا گیا فرما اگر تو میری تلوار کی رین میں آتا اگر تو میرے ساتھ میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہیں چاہتا تو آپ نے دیکھا رشتہ اصل میں کیا ہے اصل رشتہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہے یہ جو دنیا بھی رشتے ہیں ان کو سب کو فراموش کر کے لوگوں نے ایک دوسرے ایک دوسرے کو قتل دیا اور بعض ایسے بدتمیز تھے فتح لوگ کہتے ہیں سارا قتل جیسی سارا ایسے بدتمیز تھے جو حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ کوئی شخص یہ دو تین آدمی اگر یہ خانے کعبے کے خلاف میں بھی نہیں پڑ جائے انہیں قتل کر دی چنانچہ خانے کعبے کے خلاف ڈپٹی کو ایک شخص کو قتل کیا گیا اور یہ سب حضور علیہ السلام کے لیے تھا جس وقت کے مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد اب یہ جائز نہیں کہ حرم شریف میں کسی کو قتل کیا جائے غرض یہ کہ اس طریقے سے ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاب ہے اور اس کے بعد سنسیل اکبر کے زمانے فاروق حضم کے زمانے خلف راشدین میں جب بھی کوئی سوز ملا کہ جس نے حضور کی شان میں گستاب کی اسے عزیزان گرام میں قتل کیا گیا اس کے